മാനിഷാദ പ്രതിഷ്ഠാന്തംഗമഹ ശാശ്വതി സമാഹ യുനാദേകമവതീത് കാമമോഹിതം നിങ്ങളായോണ്ട ലക്ഷങ്ങളുടെ ഓഫറാ ഈ വേക്കൻസിക്കുള്ളത് മനസ്സിലായി സാർ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് പണിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹകരിച്ചവരാ അതാലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് ഇത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ചെക്കാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലായില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നാളെ തന്നെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ സാർ ഓ താങ്ക് യു അടുത്ത വിലയടുത്തി കെട്ടിപ്പോക്കി കെട്ടിപ്പോക്കി എങ്ങോട്ടാണാവോ അടുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത ശാവന്തിനി ഓറഞ്ച് തിന്നാലും തേക്കില്ല ആ പൈസ കളി കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്നത് അവർ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി മരിക്കുന്നു
ഒരു വിധം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ ജോജി മാഷ കോൾ വന്നപ്പോഴാ അവൾക്ക് കൂടുതൽ ഇളകിയത് താൻ കള്ളനാടോ അതിനൊക്കെ നീലം മാഷ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആളുടെ ഭാര്യ വിശ്വസിച്ചോളൂ ഒരു പ്രശ്നവും വിശ്വാസം അതെ ഈ ജോർജ് ഒരു കാര്യമായിട്ട് അതങ്ങട് പോരും ഏത് അതങ്ങട് പോരും ആട്ടെ താനിരുന്നണ്ട ചായ മെമ്പറെ കാണാനേ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ കെ പി സി സി വരെ പോയിരുന്നു ആ കൂടെ പ്രതാപട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു മെമ്പറ് കർഷകശ്രീ അടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തില്ലല്ലേ നല്ല മെമ്പറെ നിങ്ങളെ ഫാമിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് കേട്ടല്ലോ അത് രാത്രിയിൽ പന്നിയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളോ വന്ന് കൃഷി നശിപ്പിക്കുക സി സി ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ആരാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവർക്കൊരു പണി കൊടുക്കാൻ അത് പന്നിയും പെരിച്ചാഴിയൊന്നല്ല ഇയാളുടെ അളിയനാ ആര് ചാരായു സുനിയോ ആ അല്ല എന്താ നിങ്ങൾ നമ്മൾ രഹസ്യം ഏ ഒന്നുമില്ല വേണ്ടാട്ടാ ചേട്ടാ അതൊന്നും ഈ പെട്ടി കടയിൽ കിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ടൗണിൽ പോണം നിന്റെ കുടി കഴിഞ്ഞാ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് സ്ട്രോങ് പറഞ്ഞു തറവാടില്ലേ ആ വീട്ടിലേക്ക് വശപ്പശക ചേട്ട സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ആരോ അവിടേക്ക് പോകാറില്ലേ സാറന്മാരെ പണ്ട് അതൊരു കോവിലകായിരുന്നു പിന്നെ അത് പഠിക്കക്കാർ വാങ്ങി അവരുടെ ഇളയ പെങ്ങൾ മേരി ആയിരുന്നു അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ഭർത്താവ് അമേരിക്കയിലോ എവിടെ എങ്ങാണ്ടാണ് അവരവിടെ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് അയാൾക്ക് അവിടെ വേറെ ഭാര്യയും കുടുംബമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അതറിഞ്ഞിട്ട് മേരി തിരിച്ചു വന്ന് ഈ വീട്ടിൽ കെട്ടി തൂങ്ങി ഓ ഈ പഠിക്കല് മേരീനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ കാണാറുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ പറയണേ ചുമ്മാത സാറേ അവിടെ മറ്റേ പരിപാടിയാണ് മേരി ചേച്ചി മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരത് ഓയലക്സിലിട്ടൊരു വിറ്റു അമേരിക്കക്കാരാരോ വാങ്ങിയെന്നറിഞ്ഞത് എത്ര ഏട്ടാ അറുപത് ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ആരൊക്കെയോ പോക്കു വരവുണ്ട് അവിടെ എന്തോ നാടകമോ പാട്ടോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ആളും നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനാണ് മാത്രം കേറി 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 എന്നാ ശരി പോവാ എന്തായാലും പോണ സ്ഥലം കൊള്ളാം ഈ വയസ്സാൻ കാലത്ത് വീട്ടിൽ കിടന്ന് ചത്താ പോരെ കളവന്മാർ വല്ലയിടം ഒന്ന് കിടന്ന് ചാവാനാവും അവരുടെ വിധി ജാത്യാലുള്ളത് തൂത്താ പോവോ
ഹലോ പൈസ ഉണ്ടായില്ലേ ചേട്ടായി വന്നോട്ട് ചേച്ചി നീ എപ്പ കൊണ്ട് തരും കുടുംബശ്രീയുടെ പൈസ ഞാൻ വൈകിട്ട് കൊണ്ട് തരാം ഓ ശരി ത്രിഫ്റ്റ് ലോൺ കൊടുക്കാറായി നീ ലോൺ എടുക്കുന്നണ്ട ഞാൻ എടുക്കണ്ട ട്ടോ നോക്കട്ടെ ചേച്ചി വീടിന്റെ പണി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടേ ഇനി എത്രയാ കിട്ടാ 50000 വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കേട്ടേ മാസ മീറ്റിംഗ് നാളെയാണ് പാർട്ടിയിൽ പോണം ഹലോ ഹലോ ലതെ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ചേച്ചി ചേട്ടായി വന്നു തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സംഗീതമാണ് മറിച്ച് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും സംഗീതത്തിന്റെ പല വർഗഭേദങ്ങളെയാണ് ഔഷധത്തിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ ആരോഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു ശരീരത്തിന് നിശ്ചലമാക്കപ്പെട്ട ഒരു മനസ്സുണ്ട് ശരീരത്തെ പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ മനസ്സാണ് ഈ മനസ്സ് മരിക്കുന്ന വ്യക്തി ശവത്തിന് തുല്യമാണ് വിരലുകൾ ചലിപ്പിച്ച് വയലിൻ വായിക്കുകയും മനസ്സിനെ കീഴടക്കി ശരീരത്തിന് പുതുജീവൻ നൽകുകയും ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കുന്ന ലോകമാണ് സംഗീതം മ്മയെ തേടിക്കറിയുന്ന കുഞ്ഞിന് താരാട്ട് എന്ന ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതേ ലോകമാണ് ഏതു വികാരത്തെയും കീഴടക്കുന്ന സംഗീതം തന്നെയാണ് കലയും മാധുര്യവും സംഗീതം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ പതിനേഴ് രൂപയുടെ രാജാ സെക്രട്ട് വാങ്ങി തിയേറ്ററിലിരുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പടത്തിന്റെ ടെൻഷൻ തീർത്ത് അകത്തേക്ക് പോകുന്നവനും ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച് കയ്യിൽ പണമില്ലാത്ത രാജൻ പത്ത് രൂപയുടെ കിൻപീടി വാങ്ങി വലിക്കുന്നതും ഒരേ വികാരമാണ് മുടിവളർത്തിയവനെ കഞ്ചാവാക്കി പൊക്കുന്ന പോലീസുകാരുടെ വികാരവും ഇത് തന്നെയാണ് എന്തിനോ തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും കിട്ടിയാൽ ആവിലാക്കാനുള്ള ആവേശവും അങ്ങനെ വികാരത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തോട് ഉപമിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതം കുന്നിന്മലയിലെ കരിമ്പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലെ പുൽക്കൊടിച്ചെടിയുടെ ജീവിതം പോലെയാണ് പുലരുമ്പോഴുള്ള സൂര്യൻ മുതൽ അസ്തമയ സൂര്യനെ മാത്രം കാണുന്ന പുൽച്ചെടി വാടിക്കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നതും സന്ധ്യ മയങ്ങുന്ന സൂര്യാഘാതമേറ്റാണ് ഈ പൊരിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് അതികഠിനമായ ചൂടിൽ വാടിക്കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അകാലമഴയുടെ സൗന്ദര്യമാണ് ഇവിടെ കൂട്ടം 
നട്ടുച്ചവയിലിൽ മറ്റൊരിടത്ത് ഇതേ കുന്നിൻ താഴ്വാരത്തിൽ തണലേറ്റുകൊണ്ട് തണലിന്റെ സുഖമറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തണലത്തിരുന്ന് പാടുന്ന ഗസലിന്റെ ലയമാണ് അതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ശ്രുതിയും താളവും ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സംഗീതവും എന്റെ സാറേ ആ എസ് ഐക്ക് പ്രാന്ത ആദ്യം മുടി വളർത്തി കഞ്ചാവാക്കി പിന്നെ പൊക്കി നിന്റെ ഇവിടത്തെ വെടിയും പോയൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നിന്റെ കാട്ടിലൊക്കെ പോയി നമുക്കൊന്ന് തീയിട്ട് ഒന്ന് കറങ്ങി ഒന്ന് രസിച്ച അത് അവന്മാര് കൊടുത്തിന് വന്നാണ് കണ്ടിട്ടൊരു വശ കണ്ടിട്ടോ നമുക്കൊക്കെ ശരിയാക്കാണ് ജീവിതം ചെറുതല്ലേ മാഷ ആഹ്ലാദക്കാവോ മദ്യം തരം കേട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ പുക പ്രശ്ന ആയുസിന്റെ ഒൻപത് മടങ്ങി ചുരുങ്ങും അല്ലാതെ ചുരുങ്ങിയാലോ മാഷെ ജീവിതം വളരെ ചെറുതാണ് മാഷെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ജീവിതത്തെ പ്രണയിക്കാൻ പറ്റൂ എൻജോയ് ചെയ്യണം മാഷെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കണം ആഘോഷമാക്കണം മാഷ്കൊന്നറിയോ ഞാനിനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ആഘോഷിക്കും മാഷെ മനസ്സിലായില്ല അതെ മാഷെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ഏറി വന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ അതന്നെയാ നമ്മളെല്ലാരും അവസാനം പോണ ഒരു വീട്ടില് തെക്കും പുറത്തോ ചിതയൊരുങ്ങി ചിതയൊരുങ്ങി പോകല്ലേ എൻ്റെ പെണ്ണാളെ പോകല്ലേ എൻ്റെ പെണ്ണാളെ കരിനീല കണ്ണെ മാഷ്കൊരു കാര്യം അറിയോ ഞാനിതുവരെ ആരോടും പറയാത്ത രഹസ്യം കേട്ടോ എനിക്ക് മാഷെ പണ്ട് ഇഷ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് എന്നറിയോ നിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ അതിന് മാഷ്ക്കും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സിനെ ഒന്നും 
ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരല്ല ഇഷ്ടം എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും എനിക്കും ഒരുപോലെ ആണോ എന്നാ ഞാൻ എന്റെ മാഷിനെ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്തോട്ടെ ജോജിയെ നോക്കിയേ കണ്ട കണ്ട കൊച്ചു കള്ളൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായി ഓ തകർത്ത മാഷ ഞങ്ങള് സത്യ ഇത് വെറും ശോകാടോ മറ്റേ താനൊന്ന് അടങ്ങ് എന്റെ പൊന്നെ ഇത് മനുഷ്യലോകമാണ് മനുഷ്യജീവിതം ദുഃഖം നിറഞ്ഞതും ഈ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മറക്കാൻ രണ്ടേ രണ്ട് ദിവ്യ ഔഷധങ്ങളേ ഉള്ളൂ മദ്യവും മധുരാക്ഷിയും ഈ പാപവും പുണ്യവും ദൂർത്തന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും മടിയന്മാരായ മനുഷ്യരും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും മാത്രമാണ് സത്യം ബാക്കിയെല്ലാം അവരുടെ മുന്നിൽ മായയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ അറമാച്ചിട്ടില്ല മാഷ ഇതുപോലെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശരിയാ എനിക്ക് ഇതുപോലെ എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോ സത്യ സത്യന്റെ ഫാമിലി വൈഫ് മോളെടുത്ത് പോയിരിക്ക അമേരിക്കയില് സത്യ നിന്റെ പഴയ പ്രേമക്കെപ്പോഴും ആവള ഞാനങ്ങ് കെട്ടി അതെ ആ നമ്മള് കണ്ടിട്ടൊരു ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി കാണൂല്ലേ സത്യ ബാംഗ്ലൂർ ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം നിന്നെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല ശരിയാ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി ശരിയാക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ കല്യാണം സത്യം പറഞ്ഞ ആരെയും ഒന്നും അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല മോൾക്ക് എത്ര കുട്ടികളാ ഒരാൾ മോളാണ് എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് ഇടയ്ക്ക് പേരക്കുട്ടിയെ കാണാൻ തോന്നുമ്പോൾ അവൾ അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാവും ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് കൂടാൻ ഈ വീടങ്ങ് ഞാൻ വാങ്ങി 
ാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്ത ചാട സത്യം പറഞ്ഞ ചില നേരത്ത് ദേഷ്യം വരാറുണ്ട് ആ പിന്നെ എപ്പോഴും ഇവര് രണ്ടുപേരും പ്രണയത്തിലായി പിന്നെ അവര് തമ്മിൽ ഓട്ടായി ചാട്ടായി ഒളിച്ചുകളിയായി
Jorge? Satya? Satya? Satya!
हेलो पुलिस स्टेशन ट्रेन बैठने में वाड़ा कांजे के स्टेशन में सुई माई बंद कर दूँगा और और Sir, phone beli cahaya pernah dah. Perdi wadil kuti tor naga tu kari nana lo. Pakshe, berda wadil poli jodoh kana ni lla. Tahan apa beri ayerno? Wadil ari poli jodoh barane? Aduh ni ni kuman sila watu. Kono nak ke parane? आर कर रही है। निपन नॉना पर ये डिक्यू। यस सर। उन दोनों का पर ना समझ गया ना। इप्पर तो पुल्ले रोड़ एक कारी। ये हिंदी चीज़ है ना? हिंदी है ना सारे। कोई मतुरी ये तो कॉलेज जिला कुछ बड़ी करे। त्रिशूरी चेक करने का ना मेरे यार गिरा। कॉल्लेट्टे वड़े कंडर ले पड़ने वाले वड़े। हाँ, कॉल्लेट्टे वड़े Kuteri ni macam tu, kuteri ni macam tu, kuteri orang tu, awal tu risau orang ni ni. Pinnya mana air stress ni buat kamera ni. Apa, mama makal aku orang tu keluar pani le. Anggernya ni baru ya. Nama kita essay rajin sahri le. Kuli karena ni, ini baru pukir. Kuli karena ni, orang ni urus sahaja. Ada ada. Dan tunggu di bawah ikut ki, wara ni dah mana ada itu kurni dah. Anerem rajin sahri orang pukir. Kesin dah lo. Ini pun dah dah mana rio. Majistret tu umbi lontar hajar aku na. Majistret tu kan tu bodi pernah. Ada ada. Tanda kira nak lagi mana ahi? Mana ahi? Meter ada orang dek kerja nak na pelajar kau pada anu tu. Mana orang maklum dah ya? Do, ibu dek ibu dek kan tu lah farmu ibu dek. Ha, apa tu ibu dek kan tu sir? Negeri apa yang mesti tu pernah? Ibu dek ada ni kau ni lalu. Ini dah faham tu, tuan tuan. Faham pun perisiru, waktu mai perisiru dikira. Sir, samsias pertama itu hendak anda lihat, nota yang marak itu. Sheri. CCTV itu untuk waktu mai nak ikut. Okay. Kutip poli, ok ke? Cita rada ni ke? Kenapa sahaja? Kau tu berlari ke perutno? Hah? Ini nak kandar apa nak kairiam? Ayo sahaja. Ayo. Sahaja. Pati pun sahaja. Sahaja. Tapi sahaja. Mereka tu lalui dengan mana? Nyalai. Nyalai. Mana tu? Kau tak rela? Nyalai. Nyalai. Saya tu member sendiri ni ada na. Oh, member sendiri ni ada na no. Apa kairing la kelipai? Ada ni macam mana? Ada ni macam mana? Sahaja. 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 Sir, 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 I'll take it. Please, sir. Sir. Sir, 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 sir,
ണ്ടല്ലോ വാതില് പൊളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് സാർ ഞങ്ങളെ അവൻ കൊല്ലാൻ നോക്കി നിങ്ങള് പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് മാറ്റാവുന്നല്ലോ മാഷെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടക്കാരൻ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയർത്ത് ഇവനാണ് സാറേ ചാരായ സുനി നമ്മുടെ മെമ്പർ സന്ദീപിന്റെ അളിയനാ താൻ അവരുടെ മൊഴിയെടുക്കും ശരി സാർ ഇവന്മാരി സീൻ ഇതുവരെ വിട്ടില്ലേ അവനെ നോക്ക് എന്ത് പണ്ടാറണാവോ എന്താണ് പരിപാടി വാ നടക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആ നീയാ നീ എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടും എസ് ഐ സാറ് താഴേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു നടക്ക് 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 ആ നീയോ നീ എന്താ ഇവിടെ സാറേ ഞാൻ അവിടെ റിഹേഴ്സലിന് വന്നാ എന്ത് കൊല്ലാനോ കൊല്ലാനോ ഇവിടെതാ ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ടാ എന്ത് മോശക്ക് നിർത്തണം നിന്റെ കരച്ചില് കരച്ചിലൊക്കെ അങ്ങ് സ്റ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് മതി അവരെ പിടി 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 ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓടി സാർ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അമ്മോ എന്തെടുത്താറുള്ള സാറേ ഇത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇട്ട് മൃഗീയമായി തല്ലി സാറേ ഇത് നൊണയാ അത് നിനക്കെങ്ങനെയാണ് അറിയാ അത് പിന്നെ കേടറിഞ്ഞു പോയി നീ മുടിവെട്ടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എസ് ഐ അടുത്ത് എന്താ നമ്മുടെ പൈനാ സാറേ മൂന്ന് കുപ്പി മറ്റവനാ കുഴിച്ചിടാൻ പോയതാ ഉപദ്രവിക്കണ്ട ശരി ആയിക്കോട്ടെ സത്യത്തിലൂടെ എന്താ സംഭവിച്ച ഇന്നലെ രാത്രി മൂന്നാലെണ്ണം കൂടിയതാ മറ്റതാന്നാ തോന്നണേ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കാണാനില്ല തീർന്നു എന്നാ തോന്നണത് ബോഡിയാണ് കാണാനും ഇല്ല അളിയനോട് ഞാൻ സഹായിച്ചു എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ ഓ ഓ അപ്പൊ കൊണ്ടുപോണില്ലേ വേണ്ട സാറേ രണ്ടാഴ്ച കിടക്കട്ടെ ഞാനൊരു മെമ്പറായപ്പോഴും അവരെന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആ പെണ്ണിനെയും കരയിപ്പിച്ചു പന്ന തന്ത നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്പൊ കിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല ആ എന്നാലും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഷാൻഡി ഇവരുടെ മസർ തയ്യാറാക്ക് ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ മാർദാറാണ് എല്ലാം തൂങ്ങും ഞാൻ സി എസ് ആറിനൊന്ന് വിളിക്കട്ടെ എവിടേക്കാ എവിടേക്കാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സാർ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇതെങ്ങോ ശരി സാർ പോലീസിനാണ് എടുത്തു സാറേ എന്താ അവിടെ അത് നാട്ടുകാരെ ആരൊക്കെയാണ് സാർ ആരെയും കൂടെ കടത്തി വിടണ്ട രാജീവ് നോക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഇതെങ്ങോ ഓക്കെ 
बड़ा 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 सारों दुकान बड़ा सारे फिल्म शूट दुकान बड़ा हाँ रामेश टा शापी मोड़ ले सर यस जोबिन ये बड़े आगे कॉर्नियर मरने आटका ना सर सारा ने बड़ा मरे मन्नाल जोबिन न्याय ऑन द वे हम ओके सर पेटर ना उठा चेरी सर ये बड़ा डाउन है कौन तो बुरी चीज़ मोड़ी है ना सारे सारे अन्य यार नहीं बन की ना सारे जाओ तो चेंज ले सारे अबे ना उन्हें चेंज ये ना सारे मुड़ी है तो ताड़ी मरती है ना डर को Indah itu, buat apa keringal? Sarah, abre parai nawa le, wah dulu tu pulih cutun dulu. Pasai, dua dua orang missing ya. Ibu re? Ibu re, anda orang nada parten dah regresi nanda itu. Adil pat tera. Ibu kan dengan le orang itu? Oh, nuar ini lana parai nai. Sir, I'm going to take a look at this. Sir, I'm going to take a Tahanin tu nung kantil tu. Sir, adu. Itre apa tu nung samar sirat? Okay. Test naya kanam. Sir, ini video pun sirat detail aja check kanam. Hmm. Orit telingu nashtra pada dini kiki tiap petu. Forensik ni meliki. DYSP sir nanya inform cia. Hmm. Ibu mari lama wis tamai cion cia. Ini video pun di sil jadi dua dua duty kiri kita. Hmm. Perhati aja nanya kana nang kila rigi kanam. Okay sir. CCTV footage as. Kalakti amar kiri. Kalakti am sir. Hmm. For amen dia orang poida rau. Arjun itu nampaknya mana, Sir? Pratiya Chen dengan lu, Sir, ini baru hari ini malah ada satu persoalan yang ada kahana ini. Paksa baru sanksian dalam ini adalah laksana yang ada ini. Ini tuh? Samsi aspet sama sahaja dengan itu, orang itu orang itu kondo anda, Sir. Ini tuh awalnya apa? Awalnya kita member rally, na, Sir. Ah, rally lu. Awalnya stretch ni kita tu. Okay, Sir. Sir, pernah nama kita CCTV footage itu dan member na sahaya mana? Karena alafah aman itu. Orang mai itu lu ke? Edkro? Okay, Sir. Sara, orang ada pulih na, orang macam mana cerita itu na parah ini. Nama ke, kat tiga ni klausi itu itu, orang na. Jauh ke mana tu? Ibu dia itu na ada bateri na regresi lagi na. Sara, ibu dia parah ini na oleh na lagi airing na. Yang tu kita turu kita orang tu. Nama ke tu berhati ala Sara. Hey, no, itu senior citizen. Adi apa hari kuli ala. Hmm. Nona kiu tala Sara. Biar na. Adi ni mana nama kawerun nurik karnam. Cyber ada kono, within a ways. CCTV footage sekitar kono. Hmm, sir, saya ni orang ini kerja kono. Room ini ada kalpen macam kerja ni netir netan. Aarun nak kerja macam. Murni lightan dah ni le. Unda ini le, sir. Eni kiri lightan ala samai ingat dia le. Apa lagi orang lain kalian seram macam. Pinan dah ni sampai macam tu. Lightan tu tu ni le macam mana? Apa lagi macam ni gurui portaki boi. Apa tu macam peralat le macam macam tu je le. Apa kodan dah itu macam mana orang yang dosa boleh cintai? Ia kau mana real ya? Orang yang kerja dengan orang, jangan lalai orang macam itu. Adik ni siapa? Saya paham ni lah sah. Ia kau mana real ya? Nengal tak melihat dengan orang berikan dia. Ia, jangan lalai orang malah sangat dosa lalai orang. Nengal dengan orang jangan lalai orang marah kena. Ini, ini ni. Saya paham ni dalam sahaja nazar. Orang lalai jangan lalai akrab itu. Hey, nengal bijak ini orang ini datang dengan sahaja kesal lah. Nengal tak kuat orang marah nengal orang kolang seram macam itu. Macam itu orang berikan nunu ke? Abre kau tengok lagi abre bodi abre. 
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല കേസ് മാൻമിസിംഗ് ആ ബോഡി കിട്ടിയാലും മർഡറാകൂ ശേഷിച്ച കാലം രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടെന്ന് കിടക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ആലോചിക്കും മാഷിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോ സാറേ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ ആകെ കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഫോറൻസിക്ക് വന്നാൽ എന്തേലും നടക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തള്ളാണ് സാറേ ഏ തള്ള നോണയാണ് സാറേ ഫോറൻസിക്ക് കിട്ടാൻ ഞാൻ ഡി വൈസ് സാറിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അർജുൻ വന്നല്ലോ അർജുൻ എങ്ങോട്ട് പോയ സി സി ടി വിൻ്റെ ഫുഡേജ് എടുക്കാൻ വിട്ടിരുന്നു ഏത് ഭാഗത്തെയാ ഫാമിൻ്റെ ഭാഗത്തെ സാർ പെൻഡ്രൈവ് കിട്ടിയുണ്ട് ഇവരെ ആരോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവര് മാത്രല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ സൂം ചെയ്ത് നോക്കി യെസ് ഇത് ഫാമിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പാടത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് സാർ ഇവിടെയും ആ വിഷ്വൽസ് ആണ് സാർ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവനെ ശരിക്കും കണ്ടു കണ്ടു സാർ ഇനിയും കണ്ടാൽ അവനെ തിരിച്ചറിയോ അറിയാം സാർ നിങ്ങളിവിടെ എന്തിനാ വന്നത് സംയോഗ വിയോഗങ്ങളുടെ അത്ഭുത സംഗമത്തിൻ്റെ പേരല്ലേ ജീവിതം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര രഹസ്യം ഒരു കൊച്ചു ബാല കടൽ തീരത്ത് മണൽക്കോട്ട കെട്ടുകയാണ് കടലിൽ നിന്നും വരുന്ന വൻ തിര അതിനെ അടിച്ചു തകർക്കുന്നു ശിശുവിൻ്റെ ലോകം എത്ര സുന്ദരമാണ് അവൻ്റെ അജ്ഞത ആനന്ദമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ മുപ്പത് വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നീലാഞ്ജനൻ മാഷും രതീഷ് മാഷും വിരമിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു ചടങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് അവരെ സ്വഗ്രഹത്തിലേക്ക് യാത്രയാക്കുകയാണ് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ശ്രീ ധനേഷ് മാസ്റ്ററെ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം അധ്യക്ഷ വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരെ സദസ്സിലെ ആദരണീയരെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നീലൻ മാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നീരാഞ്ജൻ മാഷ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അധ്യാപകനായിട്ടല്ല അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് രക്ഷിതാവായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നത് മുപ്പത് വർഷം മുപ്പത് തലമുറകളെ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് നയിച്ച നീലാഞ്ചൻ മാഷിനെ നീലം മാഷിനെ നമ്മളെന്നും ഓർക്കണം നമ്മളെല്ലാവരുടെയും അഭിമാനമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രയായിപ്പ് വിശ്രമ ജീവിതം സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണവുമാവട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നീലാഞ്ചൻ മാഷിനെയും രതീഷ് മാഷിനെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ മെഴുകുതിരി പോലെയാണ് അന്യർക്ക് വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് സ്വയം ഇല്ലാതെയാകുന്നവൻ അക്ഷരങ്ങളിൽ പിച്ച വെച്ച് നടത്തിച്ച് അറിവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് എനിക്ക് വെളിച്ചം നൽകി എന്നെ ഞാനാക്കിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ ഞാൻ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് റിട്ടയേർഡാകുന്ന നീലൻ മാഷിനും രതീഷ് മാഷിനും ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹോപഹാരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാദരം ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുകയാണ് ഒരു സ്കൂൾ മാഷ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ ചില ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഞാനൊരു കവിത തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി അതിവിടെ ഞാൻ ആലപിക്കുകയാണ് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ മാഷെ ആ അത് തന്നെയാ എന്റെയും പ്രശ്നം ആ ഇതാണല്ലേ മാഷ് ആ പട്ടാമ്പി സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് മാഷ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരറ്റവും മുട്ടാതെ സമാന്തര രേഖയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നു സ്കൂൾ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിലൊരു ശ്മശാനമാവുക മാഷേ നമ്മുടെ കാര്യം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ശോകടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി പോയപ്പോൾ എത്ര വർഷമുണ്ട് മാഷേ നമുക്ക് അത് ആർക്കും നശിപ്പിക്കണോ 
മാഷെ ഇനി കിട്ടാൻ പോണ നമുക്ക് ബോണസ് കാല മാഷു വാ മാഷും കൊണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല മാഷെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മാഷെ ഇനി ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചടങ്ങേക്കാതെ വാ മാഷെ വാ മാഷെ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കുത്തൊഴുക്ക് നീണ്ട പുഴയെ ഒത്തുലക്ക് വഴിയെ വഴിയെ വട്ടമിട്ട് വാനം തിരിയെ അന്തം വിട്ട് ഇതിലെ ഇതിലെ ബോം ബാം ബോം പക്കല 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 സൊക്കനക്ക പക്കല പക്കല ബൂം ബാം ബൂം പെപ്പെ കണ്ണും ചിമ്മി പോകാലോ മെല്ലെ മെല്ലെ ബീഡിന്ന് ദമ്മെടുക്കാലോ കട്ടൺ കപ്പി പോലെ ഒരു കളർ വന്നെങ്കിൽ പവർ കളർ തന്നൊരു പവർ കൊണ്ട് മെല്ലെ മുളാലോ ഡമുക്കിറ ഡുമുക്കിറ ലവ പര ഗുമുക്കിറൻ ലവ പര ഗുമുക്കിറൻ ലവ പറണ്ട ഡമുക്കിറ ഡുമുക്കിറ ലവ പര ഡുമുക്കിറൻ ലവ പര ഡുമുക്കിറൻ ലവ പറണ്ട അതിനായി ഉണരണം നിറമുള്ള ചിറകാലെ പറി പറക്കാം അല്ലി മല്ലി പൂ പോലെ തളം തുള്ളും പൂഞ്ചോലെ കണ്ണിൽ കാണും ലോകത്ത് ചേരാമച്ചാനെ കൂടെ കൂടെ ഒന്നായി കണ്ണീരൊപ്പം ചെങ്ങായി നീയും ഞാനും ചങ്കായായെല്ലാം വറുവേ ഡമക്കിറ ഡുമക്കിറ ലവ പര ഡുമക്കിറൻ ലവ പര ഡുമക്കിറൻ ലവ പറണ്ട ബും ബാം ബും പക്കല പക്കല പെപ്പെ പക്കല പക്കല സൊക്കനക്ക പക്കല പക്കല ബും ബാം ബും പെപ്പെ പെ എന്തായിരുന്നു അവിടെ പരിപാടി വെറുതെ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചു പോയി ഭാവിയിൽ ആവശ്യമൊന്നുമല്ല ഇതെന്തത് നീലമാഷൻ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ മാഷിന് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അഭിജിത്ത മാഷ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ മാഷനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പഠിക്കണ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആരാവാൻ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അന്ന് എല്ലാവരും അവരെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പോലീസ് ആവണമെന്നാ അന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ കുള്ളനെസ് കുള്ളനെസ് എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കി പക്ഷേ മാഷ് മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു ധൈര്യം തന്നത് ആ ധൈര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരുടെ മുന്നിലൊരു പോലീസുകാരനായിട്ട് നട്ടലും ഉയർത്തി നിൽക്കണത് ഉം പി ടി മാഷെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മാതൃകാവണ്ട മാഷുമാരല്ല നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു മാഷ് കഞ്ചാ പഠിച്ചിട്ടാ മാഷ് കഞ്ചാ പഠിച്ചിട്ടാ അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ളവരെ കിട്ടിയോടാ നിനക്കൊക്കെ കുടിച്ച് കൂത്താടാൻ മാഷ സൈഡ് അപ്പന അപ്പനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്താടാ ദാ എന്താന്ന് വിട്ടോടാ പോയി പിടിച്ചിട്ട് പാടോ
പത്ത് മുപ്പത് വർഷം അദ്ധ്യാപകനായി ജീവിച്ചില്ലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാലം നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരം ചെയ്ത് ജീവിക്കും ആഷെ എന്നിട്ട് സമാധാനത്തോടെ മരിക്ക് നീയൊക്കെ ഓടുടാ ഇത് ലാസ്റ്റ് വാണിങ് ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഉണ്ടായാ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലട്ടാ ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് കേറോ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ തുടക്കം മരണമാണ് അതർഹിക്കുന്നവർ അവർ തന്നെയാണ് ഒന്ന് പിതാവ് മരിക്കുന്ന പുത്രൻ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു മറ്റൊന്ന് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് നയിക്കും മാലാഖയാണവൻ സർ ഫോറൻസിക്കിൽ നിന്നാണ് കില്ലറെ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് അറിയാം സർ അവന്മാര് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എല്ലാവരോടും കയറാൻ പറ ഇവരെയും നടക്ക് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ആത്മ 
ആത്മാവ് തേരിലെ സഞ്ചാരിയും ശരീരം രഥവും ബുദ്ധി സാരഥിയും മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണുമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളുമാണ് ഉപഭോഗത്തിനുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ വഴികളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ചേർന്ന ആത്മാവ് ഭോക്താവുമാണ് ഈ വരുന്ന ജില്ലാ മീറ്റിൽ നടക്കുന്ന മാർച്ച് ഫാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ വിജയികളാവണം അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഈ കൊല്ലം നേരത്തെ മാഷിനോട് ഓഫീസ് റൂമിലോട്ട് ചെല്ലാൻ ഹെഡ്മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ശരി ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഡെയിലി വൺ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ പോക്കോ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ലാസ്റ്റ് അവർ എല്ലാവരും ഗ്രൗണ്ടിൽ വരണം ഈ വർഷം നമുക്ക് അഞ്ച് വേക്കൻസി ഉള്ളത് ഒരു വേക്കൻസിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയാലേ നമ്മുടെ പ്ലാൻ വർക്ക് ഔട്ട് ആവും തീർച്ചയായും ഇല്ലെങ്കിൽ സംഗതിയൊക്കെ പോകും മാത്രമല്ല ഈ അയ്യോ ഭാവം കേസ് ഒന്നും എടുക്കേ വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ആദർശത്തിന്റെ ആവശ്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഏതായാലും വേണ്ടത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാറെ ആ മാനേജർ റൂം ഏതാ അതാ അടുത്ത ഭാഗത്ത് കാണുന്ന റൂം പുതിയ മാഷാണല്ലേ എനിക്കിപ്പോ ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഓക്കെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ യെസ് വരൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇരിക്കി ഇത് നീലാഞ്ജനൻ മാഷ് മലയാള അധ്യാപകനാണ് ഇത് പ്രേം കുമാർ സാർ ബയോളജി ആണ് സബ്ജെക്ട് അപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് പോലെ ശരി മാഷേ ഓ ശരി അപ്പൊ പറഞ്ഞ കേഷക്കും കൊണ്ടുവന്നു സാർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട സാറേ ഇത്രയും കാശ് സംഘടിപ്പിച്ചേ ആകണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം വെച്ച് ലോൺ എടുത്തതാ അല്ല സാറ് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാല വാ അപ്പൊ മാഷ് ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യല്ലേ എന്നാ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ ഓക്കെ ആ ഇത് നമ്മുടെ നീലാഞ്ജന മാഷ് ആ പത്ത് ബിയോണിംഗ് എന്നെ മനസ്സിലായോ ഇല്ല ഞാനാ നിങ്ങളുടെ പുതിയ മാഷ് എന്താ മാഷിന്റെ പേര് നീലാഞ്ജൻ നൈസ് നെയിം താങ്ക് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് നീലൻ ആഹാ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം മോളുടെ പേരെന്താ മായ നല്ല പേര് അതിന് ഇതുവരെ ആരും മോശം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് പരിചയമായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നാളത്തെ നെടുംതൂണുകളാവേണ്ട വൻ മരങ്ങളാണ് മാഷ് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മോൻ്റെ എയിം എന്താ സാറേ എനിക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വെരി ഗുഡ് മായയുടെ എയിം എന്താ എനിക്ക് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാവണം സിഡൗൺ അഭിജിത്ത് അഭിജിത്ത് എന്താ സാർ അഭിജിത്തിൻ്റെ എയിം എന്താ ആരും കളിയാക്കരുത് 
അഭിജിത്ത് നാളൊരു എസ് ഐ ആയാലോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വികലാംഗയായി ജനിച്ച് ഓട്ടക്കാരി എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടു നടന്ന് ഒളിമ്പിക്സ് കീഴടക്കിയ വിൽമാർ ഡോൾഫിന് കഴിയുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അഭിജിത്തിനായിക്കൂടാ എന്താ ഇനി ആർക്കും ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ലേ മാഷേ റമീസ് നന്നായി പാട്ട് പാടും ആഹാ റമീസ പാടുവോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ണിക്കണ്ട സ്കൂളിലെ മാഷമാരല്ല ഞങ്ങളുടെ മോളുടെ കല്യാണം തീരുമാനിക്കണത് കൊറേ മാഷമാര് വന്നേക്കണം ഞങ്ങക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് മാഷിനെ ഇഷ്ടാ ഞാൻ മാഷിനെ കല്യാണം കഴിക്കൂ ഇനി അകത്ത് പൊടി ഒരു നീലം മാഷും ഞങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ഇവിടെ തീരുമാനിക്കേ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കേ ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഓരോരോ ബാധ്യതകൾ കഴിയുമ്പോഴേ പുതിയത് ഓരോന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കാ അല്ലേ അതൊക്കെ അവൻ നോക്കിയോളൂ അവനൊരു ജോലി ഉണ്ടല്ലോ ിലെത്രയ്ക്കു നേരെ ഇരുത്തിയിട്ടു മോരം ചെരിഞ്ഞു മടങ്ങിയിരുന്നമ്മ നീരറ്റുപറ്റി വരണ്ട കൈച്ചുള്ളികൾ നീരാതെ മാറോടു ചേർത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങോട്ടു പോകുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചില്ല എന്തിനെന്നു പക്ഷേ കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾ മങ്ങിപ്പഴകിയ കുടുംബ പ്രശ്നാണ് ഇത് അവളെ കുഞ്ഞമ്മ ഞാൻ അവളെ കെട്ടിയാൽ ഇനി മാഷിക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാണ്ടോ ഇത് സ്കൂളാണ് വീടല്ല ഇവിടെ വേറെ കുട്ടികൾ പഠിക്കണ്ട് ഈ നഷ്ടവളോട് എന്നെ സ്കൂളിൽ പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് അവൾക്ക് കളക്ടർ ആവണം പോലും പഠിക്കാൻ വന്നേക്കണം എന്താ മാഷേ പ്രശ്നം മാഷേ ഇവരീ കുട്ടിനെ ബലം പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോവാണ് ഡോ താനി വന്നെ ഡോ തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ വന്ന സീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവരെ കുട്ടിനെ ബലം പിടിച്ച് കൊണ്ടു പോവാണ് ഇവരെ സ്ഥിരം പ്രശ്നകാര മാഷേ ഡോ തന്റെ കുട്ടി മാത്രം ഇവിടെ പഠിക്കണേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോയി പറഞ്ഞോ അത് പിന്നെ സാറേ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ അസത്രോട് ഞാൻ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞതാ ഇന്ന് പോണ്ടാന്ന് എന്റെ കണ്ണൊന്ന് തെറ്റിപ്പോ ഇവിടെ ഓടി വന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കാ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം ഇത് ഒരു സ്കൂളാണ് എന്താ മാഷേ അവൻ അവരോട് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോട്ടെ അല്ലെ ജോർജ് മാഷേ ആയിക്കോട്ടെ മാഷേ കുട്ടി കൊണ്ട് താൽപര്യമില്ല പോവാൻ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക് ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ അവളുടെ അടവല്ലേ മാഷേ പേര് കള്ളിയ അതെ മാഷേ എനിക്ക് ഇവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം ഈ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് ആണ് അവര് അവർ കൊണ്ടുപോട്ട് മാഷേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ഡോ താനവർ കുട്ടി ഓഫീസ് പോക്കോക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കിയോളും മാഷിനെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലേ മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ പോയേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാഷേ ആ കുട്ടിയുടെ വിധി നീ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്നല്ല എന്നാലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നീ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് കുറച്ച് കാശ് സംഘടിപ്പിച്ച് ആ ബാങ്കിലേക്ക് അടയ്ക്ക് കേട്ടോ
എന്നാ ശരി മാഷിനി പീരീഡ് ക്ലാസ് ഇല്ലേ ഇല്ലല്ലോ മാഷെ ഫ്രീ ആ ഞാൻ ഇന്നെ ഒന്ന് നേരത്തെ പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കയാ ആണോ അതെന്താ മാഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ല ആഘോഷം ഉണ്ടോ വൈഫിനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് പുറത്തു പോണം ഞാൻ നേരത്തെ പോയാലോ നടക്കൂ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് അവർ ഞാൻ ഫ്രീ ആ ഓ ഭാര്യ സ്നേഹിയാണല്ലേ എന്റെ മാഷെ മാഷി ഇങ്ങനെ ഭാര്യയെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചാണ് കഥ എടക്കൊക്കൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കണ്ട മാഷെ കൈയക്ഷരം നന്നാക്കണോട്ടാ ഇത് താൻ തന്നെ എഴുതിയതാണോ വന്നതിനാ തട്ടിട്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു മാഷെ ഇല്ലല്ലോ മാഷെ എന്താ കാര്യം അവക്കൊരു സെക്സി ലുക്ക് എന്താ മാഷെ മാഷെ എന്താ ഇത് അവര് നമ്മുടെ മക്കളെ പോലല്ലേ മാഷെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അവരെങ്ങനെ ഒരു കണ്ണിൽ നമ്മൾ കാണണോ ചേ ഈ മാഷിനോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അതെങ്ങനാ ഏകപത്നി വ്രതക്കാരനല്ലേ എന്റെ മാഷെ ഈ ഭൂമിയിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള എന്തിനെയും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം ഏഹ് ഒഴിവിട്ടുമൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എനിക്ക് ക്ലാസ്സുണ്ട് മാഷെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ അധ്യാപകരുടെ വില കളയണം മാഷിനറിയോ ഈ പ്രേംകുമാർ സാറും ജോർജ് സാറും ഒക്കെ ആ മാനേജറുടെ സ്വന്തം ആളുകളാണ് മാത്രല്ല നല്ല രാഷ്ട്രീയ പിടിപാടും ഉണ്ട് ഞാനും ലക്ഷങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കയറിയത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മാഷെ നമ്മുടെ പണി കളയും മാഷിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ സജിതയുടെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ മറ്റൊരാളുമായി ഒളിച്ചോടിപ്പോയി അതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ നാടു കിട്ടു പിന്നെ ആ സ്ത്രീ അത് ആ കുട്ടിയുടെ ചെറിയമ്മയാണ് കൂടെ വന്ന ആൾ അയാൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവൊന്നുമല്ല വളരെ മോശം രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും അവർ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവരൊന്നും നന്നാവത്തില്ല അവർ ആ കുട്ടിയെ കൂടി ചീത്തി അകത്തേ ഉള്ളൂ വേറൊരു കാര്യം കൂടി മാഷിനറിയോ ആ പ്രേംകുമാർ സാറും ജോർജ് സാറും ഒക്കെ ആ വീട്ടിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകരാ ഒരിക്കൽ അവരാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് പുറത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ എന്നെ എന്തോരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നറിയാവോ ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ കാര്യമാക്കിയില്ല പക്ഷെ തുടർന്നുള്ള പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാറേ മൃഗങ്ങളാ മാഷെ മാഷിനോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് അവരൊന്നും അധ്യാപക വൃത്തി ചെയ്യേണ്ടവരല്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച അത് ശരിയാവത്തുമില്ല എന്ത് ചെയ്യാന എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് പോയാ മതി നീ മനസ്സിലായ ഞാൻ നിന്റെ മാഷല്ലേ നടുത്തോ നേടി നീ വാ 
എന്താണ് നിനക്കൊരു മടി ഇങ്ങുവാടി ആ ഓരോ വാസനയും സിംഹത്തെ പോലെയാണ് ഒരു തവണ അനുഭവിച്ച് അതിൻ്റെ രുചി അറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഭ്രാന്തെടുത്ത് ഓടും വാസനയ്ക്ക് നാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഈശ്വരൻ അതിന് കണ്ണും കാതും മൂക്കും നൽകിയിട്ടില്ല സ്വന്തം സംതൃപ്തി മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള നീലാഞ്ചൻ ആണോ അന്ന് ഞാൻ ഗുരുവായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു ഭർത്താവായിരുന്നു അച്ഛനായിരുന്നു ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലൊന്നുമില്ല എൻ്റെ മക്കൾ സന്തോഷവാന്മാരാണോ അവൻ ജോർജ് ഒരു അധ്യാപകനാവാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും അവനില്ല വേസ്റ്റ് അവന് ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ഇല്ല നീലൻ പറയൂ പത്ത് മുപ്പത് വർഷം അധ്യാപകനായി ജീവിച്ചില്ലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാലം നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരം ചെയ്ത് ജീവിക്കും മാഷെ എന്നിട്ട് സമാധാനത്തോടെ മരിക്കും സ്വയം സഹായിക്കാം ആർക്കും മറ്റൊരാളെ ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് ജീവിതം നൽകുന്ന വലിയ പാഠങ്ങളിലൊന്നാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് കുട്ടികൾ സ്റ്റാൻസ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രയാസം നേരിട്ട അവർ പ്രസിദ്ധ പിയാനോ വിദഗ്ധൻ പാഡറവസ്കിയുടെ പരിപാടി നടത്തി പണം സ്വരൂപിച്ച് ട്യൂഷൻ ഫീസും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുകയും കൊടുത്തു തീർക്കാമെന്ന് കരുതി പാഡറവസ്കിയുടെ മാനേജർ രണ്ടായിരം ഡോളർ മുൻകൂറായി ആവശ്യപ്പെട്ടു കഠിന പരിശ്രമത്തിനു ശേഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡോളർ ശേഖരിക്കാനേ ആ കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കുട്ടികൾ തുക 
പിയാനോ വിദഗ്ധന് കൈമാറിയ ശേഷം ബാക്കി നാനൂറ് ഡോളർ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പാഠറവസ്കി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡോളർ തിരികെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ചിലവിന് ആവശ്യമായ തുക എടുക്കുക ബാക്കി തുകയുടെ പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കുള്ള പ്രതിഫലമായി എടുക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കി എനിക്ക് തിരിച്ചു നൽകുക വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചു പാഡറവസ്കി പോളണ്ടിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഭക്ഷണവും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന വകുപ്പിൻ്റെ തലവനായിരുന്ന ഹെർബർട്ട് ഹൂവർ പാഠറവസ്കിയുടെ സഹായ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ച് പോളണ്ടിന് ധാരാളം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ പാഠറവസ്കിയോട് ഹൂവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പാഠറവസ്കി പണം തിരികെ കൊടുത്ത രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഹെർബർട്ട് ഹൂവർ ജീവിതം ഒരു പ്രതിദിനിയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അമ്മയോട് വഴക്കുവിടുകയും ഞാൻ നിങ്ങളെ വേർക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ വേർക്കുന്നു എന്ന് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്ത ശേഷം ശിക്ഷ ഭയന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഒരു താഴ്വരയിലെത്തിയ അവൻ ഈ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളുടെ പ്രതിധ്വനി അവൻ കേട്ടു അതിനു മുൻപ് ഒരിക്കലും പ്രതിധ്വനി കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അവൻ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുകയും രക്ഷയ്ക്കായി തിരികെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ഓടിയെത്തുകയും ചെയ്തു താഴ്വരയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ചീത്ത കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് അവൻ അമ്മയോട് പറയുകയുണ്ടായി കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ അമ്മ കുട്ടിയോട് താഴ്വരയിൽ തിരികെ ചെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി അപ്രകാരം ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ കുട്ടി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ അതേ പ്രതിധ്വനി തന്നെ തിരിച്ചു കേൾക്കുകയുണ്ടായി ആ കുട്ടിയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു നാം എന്താണ് നൽകുന്നത് അതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായി പെരുമാറുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് നന്നായി പെരുമാറുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഒരധ്യാപകൻ അടക്കി പിടിച്ച വികാരം നീലാഞ്ചൻ എന്ന കൊലയാളിയിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകുന്ന രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് ഇവ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരോടും ഉപചാരശീലത്തോടെ മാത്രം പെരുമാറുക വളരെ കുറച്ചു പേരോട് മാത്രം ഗാഢ സൗഹൃദം പുലർത്തുക ഈ കുറച്ചുപേരെ നല്ലവണ്ണം പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം വിശ്വസിക്കുക ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ തുടക്കം മരണമാണ് അതർഹിക്കുന്നവർ അവർ തന്നെയാണ് ഒന്ന് പിതാവ് മരിക്കുന്ന പുത്രൻ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു മറ്റൊന്ന് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ 
പിതാവിന്റെ പക്കലേക്ക് നയിക്കും മാലാഖയാണവൻ ചീത 